హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి మీరు అందరూ నేను అయితే చాలా బాగున్నా అని మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఈ రోజు నా సింపుల్ లంచ్ రొటీని నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఒకసారి అది చూడండి దానికన్నా ముందుగా నేను రెండు యూజ్ఫుల్ అయిన కిచెన్ టిప్స్ చూపిస్తాను అవి చూడండి అవి మీ కిచెన్ లో బాగా యూజ్ అవుతాయి ముందు అవి చూసేసి రండి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు మనం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టి దాని మీద కొన్ని వాటర్ పోసుకోవాలండి ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ అని వాటర్ దాంట్లో మనం సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఈ సాల్ట్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేస్తున్నాం బాగా స్టవ్ హై మీద పెట్టుకోవాలండి ఈ వేడికి దాంట్లో ఉన్న జిడ్డు మొత్తం పోతుందన్నమాట ఇలా బాగా మరిగేటప్పుడు ఒక చిన్న నిమ్మ చెక్క తీసుకోవాలి మనం ఈ నిమ్మ చెక్కతో ఆ వాటర్ మరిగే చోట బాగా రుద్దితే జిడ్డు చాలా వరకు పోతుందండి వేడిగా ఉంది కాబట్టి చాకు కానీ ఫోర్కు కానీ తీసుకొని ఇలా బాగా రుద్దండి సైడ్స్లోనే కదా ఎక్కువ జిడ్డు ఉంటుంది బాగా రుద్దేసేయండి చక్కగా పోతుంది అక్కడ ఉన్న జిడ్డు మొత్తం అవసరమైతే ఇంకొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని కూడా క్లీన్ చేయండి చూడండి అలా నల్లగా బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా దోశ పెనం చపాతి పెనం జిడ్డు పడుతూ ఉంటాయండి మీరు ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంటే కొంచెం హైజీనిక్గా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారిన తర్వాత కూడా ఆ నిమ్మ చెక్కతో ఇలా సైడ్స్ మొత్తం బాగా క్లీన్ చేసుకోండి క్లీన్ చేసుకుంటే ఇంకా చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు నేను క్లీన్ చేసి వాష్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఎలా వచ్చిందో చూడండి చాలా బాగా వచ్చింది కదా ఇలా మీరు టూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను హాట్ బాక్సుల్లో మనం కొన్ని రోజులు అయిపోయిన తర్వాత వాటి వేడి పోతుంది కదా అన్నం కానీ చపాతీలు కానీ పెడితే అవి వేడిగా ఉండవు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొన్ని బాయిల్ చేసిన వాటర్ తీసుకొని హాట్ బాక్స్లో పోసుకొని లిడ్ పెట్టేయండి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అంటే గట్టిగా పెట్టద్దు ఇలా ఓపెన్ చేయగానే వచ్చేటట్లు పెట్టేసుకోండి అలా పెట్టి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంచిన తర్వాత దీన్ని వాష్ చేసేసి తర్వాత దీంట్లో అన్నం కానీ చపాతీలు కానీ ఏవైనా పెట్టుకుంటే చాలా వేడిగా ఉంటాయి ఈ టిప్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది చాలా మంచి టిప్ ఫ్రెండ్స్ అందరి ఇళ్ళలో హాట్ బాక్స్లు ఉంటాయి కదా ఈసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి మీకు రిజల్ట్ తెలుస్తుంది చూసారు కదా కిచెన్ టిప్స్ ఇవి మనకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయండి దోశ పెనం ఎప్పుడు జిడ్డు పడుతూ ఉంటుంది టూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి మనం ఇలా లెమన్తో సాల్ట్తో క్లీన్ చేసుకుంటే చాలా హైజీనిక్గా ఉంటుంది బాగుంటుంది అండ్ హాట్ బాక్స్ కూడా అంతేనండి అవి కొన్ని రోజులకి వేడి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి కదా మనం పెట్టిన అన్నం దాంట్లో వేడిగా ఉండదు మీరు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి వేడిగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను నా లంచ్ రొటీని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి నేను ఇప్పుడు గోంగూర చేస్తున్నాను దానికి పచ్చిమిర్చి కట్ చేశాను ఒక టెన్ పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను రెండు టమాటోస్ తీసుకున్నాను అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర తీసుకున్నాను ఇది వచ్చి రెండు కట్టలు గోంగూర అండి దీన్ని బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను గోంగూర ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేస్తానండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది కదా చాలా రకాలుగా కూడా చేయొచ్చు గోంగూర ఫ్రై చేసి చేయొచ్చు బాయిల్ చేసి చేయొచ్చు ఈరోజు నేను ఇలా చేస్తున్నాను మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ముందు కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను దీంట్లో ఇంకా నేను కారం యూజ్ చేయనండి ఓన్లీ పచ్చిమిర్చి మాత్రమే వేస్తాను అండ్ రెండు టమాటోలు కొంచెం కొత్తిమీర కొత్తిమీర ముందు వేస్తే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ఇవన్నీ వేసుకొని ఇప్పుడు మనం వాష్ చేసిన గోంగూరను కూడా వేయాలి ఇప్పుడు దీంట్లో పసుపు మాత్రం వేస్తున్నానండి ఇంకేం వేయడం లేదు నేను కారం వేయనని చెప్పాను కదా ఓన్లీ పచ్చిమిర్చి కారమే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో కొన్ని వాటర్ పోసుకోవాలి ప్రెషర్ కుక్కర్ కాబట్టి ఎక్కువ వాటర్ పట్టవు ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ అని వాటర్ పోస్తే సరిపోతుంది వాటర్ పోసేసి మనం లిడ్ పెట్టుకొని మూడు విజిల్స్ పెట్టేసుకున్నామంటే గోంగూర చాలా బాగా ఉడికిపోతుందండి అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది ఉడికిన తర్వాత మనం తాలింపు వేసుకోవాలి చూడండి లిడ్ పెట్టేసి నేను స్టవ్ మీద పెట్టేస్తున్నాను గోంగూరతో ఏం చేసుకున్నా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కదండి పప్పు కానీ పచ్చడి కానీ ఏదైనా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను త్రీ విజిల్స్ పెడుతున్నాను చూడండి త్రీ విజిల్స్ అయిపోయాయి చూడండి బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని పప్పు గుత్తి ఉంటుంది కదా దాంతో బాగా వెన్ అంటే మిక్స్ చేసుకుందాం చూడండి ఇలా బాగా పేస్ట్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసుకుందాం 
మిక్స్ చేసుకొని మనం తాలింపు పెట్టేసుకుంటే కొంగుర రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను తాలింపు పెడుతున్నానండి గోంగూరకి ఒక చిన్న ప్యాన్ తీసుకొని ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే గోంగూర బాగుంటుంది లేకపోతే అంతగా బాగోదండి ఈ ఆయిల్ వేడైన తర్వాత నేను దీంట్లో పోపు దినుసులు వేస్తున్నాను ఈ పోపు దినుసులు కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనం నార్మల్ తాలింపేనండి ఆనియన్స్ ఇంకా కొంచెం ఇంగువ కరివేపాకు ఇంతే ఇలా వేసి మనం తాలింపు పెట్టేసుకోవడమే గోంగూరలో ఆనియన్స్ చాలా బాగుంటాయండి కొంతమంది పచ్చి ఆనియన్సే గోంగూరలో వేసి తాలింపు పెడుతుంటారు అలా అయినా చాలా బాగుంటుంది నేను ఈరోజు కొంచెం ఫ్రై చేస్తున్నాను అంతే ఈ ఆనియన్స్ కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఊరికి అలా దంచి వేసేస్తే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది నేను ఒక ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు పీల్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఆరు కూడా కొంచెం కచాపచాగా దంచేసి ఈ తాలింపులో వేస్తాను తాలింపు అప్పుడు మంచి ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుందండి చూడండి ఒక ఆరు వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను ఇది కూడా కొంచెం ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొంచెం ఇంగువ వేస్తున్నానండి ఇంగువ వేస్తే హెల్త్ కూడా మంచిది తొందరగా అరుగుతుంది అనమాట పప్పు కూరల్లో వీటిలో ఇంగువ వేసుకుంటే చాలా మంచిది అండ్ కొంచెం కరివేపాకు వేసి నేను ఇప్పుడు ఎనుపుకున్న గోంగూరని దీంట్లో వేసేస్తున్నాను అంతే గోంగూర రెడీ అయిపోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి రైస్లోకి వేడి వేడి అన్నంలోకి గోంగూర అండ్ నెయ్యి కలుపుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను బీరకాయ కర్రీ అండి బీరకాయ కర్రీ కోసం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసి పోపు దినుసులు వేసి అవి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక రెండు ఆనియన్స్ కట్ చేసి వేస్తున్నాను ఈ ఆనియన్స్లో కొంచెం ఉప్పు వేస్తున్నానండి తొందరగా ఫ్రై అవ్వడానికి బీరకాయ హెల్త్కి చాలా మంచిదండి బీరకాయలో పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు మనం బీరకాయ తీసుకుంటూ ఉండాలి బీరకాయ పొట్లకాయ సొరకాయ ఇవన్నీ వాటర్ వెజిటేబుల్స్ అండి దోసకాయ ఇవన్నీ ఇవి మనం వీక్లీ వన్స్ తీసుకుంటే హెల్త్కి చాలా మంచిదండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్న బీరకాయలు వేశాను మనం వాటర్ పోసే పనే ఉండదండి బీరకాయలు నుంచి చాలా వాటర్ వస్తుంది ఇవన్నీ ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత మనం దీంట్లో తగినంత ఉప్పు వేసి లిడ్ పెట్టేసుకుందాం నేనైతే ఈ కర్రీకి ఏ మసాలాలు యూజ్ చేయడం లేదండి ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ మసాలాలు యూజ్ చేస్తే అసలు వెజిటేబుల్స్ ఫ్లేవరే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అందుకే నేను ఏ మసాలాలు యూజ్ చేయటం లేదు ఓన్లీ పసుపు ఉప్పు కారం ఈ మూడే వేస్తాను అంతే ఇప్పుడు ఉప్పు పసుపు వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుంటున్నాను మనం ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా ఇవన్నీ వేసి బీరకాయ ఫ్లేవర్ అసలు అనిపించదండి అందుకే కొన్ని ఓన్లీ ఉప్పు కారం పసుపు వీటితో మనం కర్రీ చేసేసుకుంటే బీరకాయ ఫ్లేవర్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చాలా బాగుంటుంది నేను లిడ్ పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికిస్తాను చూడండి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత కొంచెం మగ్గిపోయాయి ఈ మగ్గి వాటిని నేను ఒకసారి కదిలించుకుంటున్నాను ఒకసారి కలుపుకొని మళ్ళీ మనం దీన్ని మూత పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉడికిపోయాయండి ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూసారా ఎన్ని వాటర్ వచ్చేసాయో మనం అసలు వాటర్ వేసే పనే ఉండదండి దీంట్లోనే చాలా వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం లిడ్ పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉడికించుకుంటే కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది బీరకాయ చాలా తొందరగా ఉడికిపోతుందండి చూసారా బీరకాయ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను దీంట్లో తగినంత కారం వేస్తున్నాను మీ స్పైసీకి తగ్గట్టు మీరు కారం వేసుకోవచ్చు నేను ఒక టూ స్పూన్స్ వేశాను చిన్న స్పూన్తో ఇదంతా బాగా కలుపుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గనిచ్చుకుంటే మనకి బీరకాయ కూర రెడీ అయిపోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి కమ్మగా అనిపిస్తుంది చాలామంది బీరకాయ కర్రీలో పాలు కూడా వేసుకుంటారు ఇలా కర్రీ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఆపివేసి ఆ చల్లారిన తర్వాత ఆ కూరలో మనం పాలు కనుక వేసి కలిపితే చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది మీరు ఎప్పుడు ట్రై చేయకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి చూడండి ఆయిల్ పైకి తేలిపోయింది కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నానండి
ఇది వచ్చేసి నా లంచ్ అండి అన్నం బీరకాయ కర్రీ అండ్ గోంగూర ఇది వచ్చి బేసిక్ ఆమ్లెట్ అండి నా లంచ్ అయితే ఇది చాలా టేస్టీగా ఉందండి బీరకాయ కర్రీ అయితే చాలా కమ్మగా చాలా బాగుంది ఇలా మసాలాలు లేకుండా మీరు ఎప్పుడైనా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది ఇక్కడ చూసారా నిషాద్ వీడికి బయట ఆడుకోవడం అంటే ఎంత ఇష్టమోనండి ఈ అబ్బాయి వచ్చి మా పై పోర్షన్లో ఉంటాడనమాట వాడికి పిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం వాడు ఎప్పుడు పిల్లలతో ఆడుకుంటూ ఉండాలి వాడైనా వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి వాళ్ళైనా మా ఇంటికి రావాలి వాడు వచ్చి అలా ఉంటాడనమాట ఎప్పుడు పిల్లలు కావాలి వాళ్ళతో ఆడుకుంటానంటూ ఉంటాడు ఇక్కడ వచ్చి నాకు తినిపిస్తున్నాడు తిని మమ్మీ ఆ ఆ అంటున్నాడు నేను వద్దనేసరికి తనే తింటున్నాడు ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట మా నిషాద ఆటలు వచ్చేసి బయట ఆడుకున్నంతసేపు ఆడుకొని ఇక్కడ ఇంట్లోకి వచ్చి నేను టీవీ పెడితే రైమ్స్కి వాడు డ్యాన్స్ వేస్తున్నారండి చూడండి ఇద్దరు ఎంత క్యూట్గా వేస్తున్నారో చూసారు కదా నిషాద్ బాగా గోల్ చేస్తాడండి ఆడి ఆడి వాడు ఇప్పుడే అనమాట జస్ట్ అలా పడుకున్నాడు వాడు పడుకున్నప్పుడే నేను ఏదైనా వీడియో షూట్ చేసుకోవడం కానీ వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట చూడండి వీడు పడుకున్నాడు బాగా గోల్ చేస్తున్నాడు ఈ మధ్య అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఈవినింగ్ స్నాక్ చూపిస్తాను చాలా సింపుల్ అనమాట బొరుగులు ఉంటాయి కదా దాన్ని ఉప్పు కారం అలా వేసుకొని తినేసామన్నమాట ఈ బొరుగుల్ని నేను వచ్చి మార్కెట్ నుండి తీసుకొచ్చానండి ఇవైతే చాలా బాగున్నాయి చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి ఇలా వేస్తుంటే మంచి సౌండ్ వస్తుంది చూడండి ఇలా ఒక హ్యాండ్తో అలా కట్ చేస్తేనే కట్ అవుతుంది చాలా బాగున్నాయండి ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొన్ని ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను మనకి ఎన్ని ఇష్టమైతే అన్ని ఆనియన్స్ వేసుకోవచ్చండి ఇది చాలా బేసిక్ అనమాట బొరుగులు మనం మసాలాలాగా తయారు చేసుకుంటున్నాం నేను కొన్ని టమాటోస్ వేశాను ఒక నాలుగైదు పీసులు అనమాట ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఉప్పు కారం అన్నీ వేసేసి మిక్స్ చేసేసుకోవడం కొంచెం లెమన్ స్క్విచ్ చేసి వేసేసుకుంటే అయిపోతుంది టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు నేను స్పూన్తో కలుపుకుంటున్నాను స్పూన్తో కలిపితే మొత్తం కింద పడిపోతున్నాయండి నేను మొత్తం హ్యాండ్తోనే బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఈ ఉప్పు కారాలు ఈ పొరుగులకి పట్టేలాగా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కావాల్సి ఉంటే మనం వేరుశనగ గుళ్ళు ఉంటాయి కదండి అవి వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొన్ని పుట్నాల పప్పు యాడ్ చేస్తున్నానండి టేస్ట్ బాగుంటుందని కొన్ని పుట్నాల పప్పు అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర మనం నేను కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ బాగా కలుపుకుంటే ఈవినింగ్ స్నాక్ రెడీ అయిపోతుందండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ చిన్నపిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారనమాట మనం చిన్నపిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం కారం తక్కువ వేసుకుంటే సరిపోతుంది నా స్నాక్ రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ అయిందండి నిషాద్ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు అనమాట వాళ్ళు మా ఎదురింట్లోనే ఉంటారు వాళ్ళ బాబు తను మా ఫ్రెండ్ చేస్తుంది గుత్తొంకాయ చేస్తుందండి తను చాలా టేస్టీగా చేస్తుంది నేను ఇంకెప్పుడైనా ఈ ఫుల్ రెసిపీ నేను పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈరోజు తను చేసింది మాకు ఇచ్చింది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసేసి తర్వాత ఉప్పు కారం ఇంకా నువ్వుల పొడి కొబ్బరి ఇవన్నీ కలిపి మిక్సీ వేసి ఆ పౌడర్ని గుత్తొంకాయ మధ్యలో స్టఫ్ చేసి ఫ్రై చేస్తుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ముందు వంకాయలకి ఉప్పు పట్టించి ఇలా డీప్ ఫ్రై చేస్తుంది తర్వాత ఆ కారం పెట్టి షాలో ఫ్రై చేస్తుందండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈసారి నేను కుదిరితే ఈ ఫుల్ రెసిపీని నేను నా ఛానల్లో పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగా చేస్తుంది తన వంటలు చెప్పాను కదా నిషాద్ ఎక్కువ పిల్లలు ఉండాలండి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బాబుతో ఎక్కువ ఆడుకుంటూ ఉంటాడనమాట తనైనా మా ఇంట్లో ఉండాలి నిషాద్ అయినా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండాలన్నమాట 
ఈరోజు వ్లాగ్ మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ